వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వద ఓం గం గణపతయే నమ శ్రీ కమలాకరాజ నమ నమస్కారం శ్రీ వికారీనామ సంవత్సర ఉగాది రాశి ఫలాలు మీనరాశి మీనరాశి వారికి ఈ సంవత్సరం ఆదాయము రెండు వ్యయము ఎనిమిదిగా ఉంటుంది రాజపూజ్యము ఒకటి అవమానం ఏడు ఈ సంవత్సరం మీనరాశి వారికి గురుడు ఉగాది నుండి ఇరవై రెండు ఏప్రిల్ వరకు మరియు నవంబరు నాలుగు తర్వాత ధనుస్సు రాశి ఎందు దశమ స్థానంలో సంచరించడం వలన మంచి ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు అనుకున్నటువంటి కార్యక్రమాలు పూర్తి చేస్తారు ఇక నవంబరు నాలుగు వరకు వృశ్చిక రాశి ఎందు భాగ్యస్థానంలో ఈ గురుడు సంచరించడం వలన గతంలో నిలిచిపోయినటువంటి కార్యక్రమాలు లేదా పనులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని నెరవేర్చుకోగలుగుతారు నూతన అధ్యాయంతో మంచి జీవితాన్ని ఒక సార్థవంతంగా తీర్చిదిద్దుకోగలుగుతారు ఈ మీనరాశి వారు ఇక శని మీనరాశి వారికి ఈ సంవత్సరం ఉగాది నుండి జనవరి ఇరవై నాలుగు వరకు ధనుస్సు రాశి ఎందు దశమ స్థానంలో సంచరించడం వలన ఉద్యోగ వ్యాపారాలు విశేషంగా కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి తదుపరి మకర రాశి ఎందు లాభస్థానంలో సంచరించడం వలన దేవతా అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతారు ఈ మీనరాశి వారు తద్వారా సంతాన సంబంధమైనటువంటి శుభవార్తలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏర్పడుతుంటాయి రాహువు ఈ మీనరాశి వారికి ఈ సంవత్సరం మిథున రాశి ఎందు చతుర్థ స్థానంలో సంచరించడం వలన గృహంలో కొంత అశాంతి వాతావరణం చోటు చేసుకుంటుంది కేతుగ్రహము ధనుస్సు రాశి ఎందు దశమ స్థానంలో సంచరించడం వలన మీనరాశి వారికి ఇతరులతో మంచిగా మాట్లాడి కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తుండాలి ఎదుటివారితో ఇబ్బందికరంగా కొంత ఆవేశపూరితంగా అగౌరం అగౌరవంగా కనుక మాట్లాడితే అవి ఇబ్బందులకు దారితీస్తూ ఉంటాయి మీరు అనుకున్నటువంటి పనులు నెరవేర్చుకోలేకపోతారు కాబట్టి ఈ సంవత్సరం ఈ కేతుగ్రహ సంబంధమైనటువంటి సంచారాలు జరిగే సంబంధంలో ఎదుటివారితో గౌరవ మర్యాదను ఇచ్చిపుచ్చుకునే ధోరణితో వ్యవహరిస్తే కనుక మీరు అనుకున్నది సాధించుకోగలుగుతారు మొత్తం మీద ఈ మీనరాశి వారికి వికారీనామ సంవత్సరంలో గ్రహాల యొక్క స్థితిగతులను మనం గమనించి ప్రయత్నం చేసే సందర్భంలో గ్రహగతులన్నీ కూడా పరిశీలించగా ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా మీనరాశి వారికి సాధారణంగా సామాన్యంగా ఉండే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇతరుల యొక్క సహకారం వలన తాము అనుకున్నటువంటి పనులు పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు కుటుంబ ఆర్థిక విషయాలు మరింతగా మెరుగుపడతాయి అన్నదమ్ముల యొక్క సహకారాన్ని పొందగలుగుతారు బంధువుల నుండి శుభవార్తలను చక్కగా పొందుతూ ఉంటారు పుత్ర సంతానం ద్వారా ఈ సంవత్సరం మీనరాశి వారు మంచి అభివృద్ధిని సాధించుకోగలుగుతారు మంచి ఆలోచనలతో కోర్టు విదేశీ వ్యావహారిక విషయాలను పరిష్కరించుకోగలుగుతారు శత్రు కార్యక్రమాల్లో విజయాలను సాధించట కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది కాబట్టి శత్రు సంబంధమైనటువంటి విషయాల్లో కొంత వేచి చూసేటటువంటి ధోరణి మంచిది ఆకస్మికమైనటువంటి ఆర్థిక లాభాలు సంవత్సరం మధ్యలో పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇక గతంలో నిలిచిపోయినటువంటి కుటుంబపరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఈ సంవత్సరానికి కూడా పూర్తి కాకపోయే సందర్భాలు కనిపిస్తున్నాయి చేసేటటువంటి వృత్తి ఉద్యోగాలందు అందరి యొక్క గౌరవాన్ని ప్రశంసలను పొందగలుగుతుంటారు ఈ సంవత్సరం ఈ మీనరాశి వారు కీళ్ళ సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులను అనారోగ్య సంబంధమైనటువంటి భావనను ఎదుర్కొనే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి విశ్రాంతి లేకపోవటం వలన కొంత శారీరక సంబంధమైనటువంటి మానసికమైనటువంటి ఒత్తిడి వేదనను ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు ఇక వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్నటువంటి వారులకు మొదటి పంట కంటే రెండవ పంట మేలుగా ఉంటుంది విద్యార్థులకు నూతన ప్రయత్నాల ద్వారా విద్యను కొనసాగించుకోగలుగుతారు కాంట్రాక్టర్లకు మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా ధనాన్ని సంపాదించేటటువంటి వారులకు ఫైనాన్స్ రంగంలో ఉన్నటువంటి వారులకు పెట్టుబడులు లాభించి ఆదాయాన్ని పొందగలుగుతారు ఫ్యాన్సీ కిరాణా వస్త్ర వ్యాపార రంగంలో ఉన్నటువంటి వారులకు ఆదాయ మార్గాలు మెండుగా ఉంటూ ఉంటాయి ఇతరమైనటువంటి వ్యాపారాలు నిర్వహించేటటువంటి వారులకు ప్రభుత్వం వారి నుండి అడ్డంకులు ఉన్నప్పటికీ కూడా తమ యొక్క వ్యాపారాలను ఇతరమైనటువంటి 
మార్గాలను అన్వేషిస్తూ ఆ వ్యాపారాలను కొనసాగిస్తూ ఉంటారు సినిమా టీవీ కళారంగాల్లో ఉన్నటువంటి వారులకు నూతన అవకాశాలు కూడా కలిసి వస్తుంటాయి పౌరోహితము అలాగే జ్యోతిషము వాస్తు సంబంధమైనటువంటి పండితులు ఎవరైతే ఉంటారో వారులకు ఈ సంవత్సరం కొంత సాధారణంగా సామాన్యంగా ఉండే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది డాక్టర్లకు లాయర్లకు ఇంజనీర్లకు ఉన్నతమైనటువంటి ఆలోచనలు కలగటం తద్వారా ప్రజలకు ఎంతో కొంత మేలు చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ఇక కంప్యూటర్ రంగంలో ఉన్నటువంటి వారులకు ఈ సంవత్సరం కొంత ప్రతికూలంగా ఉండే స్థితిగతులు కనిపిస్తున్నాయి రాజకీయ నాయకులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది నూతన పదవులను పొందగలుగుతూ ఉంటారు ఈ రాశికి చెందినటువంటి స్త్రీలు ఎవరైతే ఉంటారో తమ యొక్క పాండిత్యం వలన ఇతరులను గౌరవిస్తూ ఇతరులను ఆకర్షిస్తూ అనేకమైనటువంటి పురస్కారాలను కూడా పొందగలుగుతారు మీనరాశి వారు ఈ సంవత్సరం కొంత చేపట్టేటటువంటి పనుల్లో తొందరపడకుండా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం కోరుతూ వ్యక్తుల యొక్క సహాయ సహకారాలు పొందుతూ ఎదుటివారికి గౌరవ మర్యాదలు ఇచ్చిపుచ్చుకునేటటువంటి ధోరణితో వ్యవహరిస్తూ అనుకున్నది సాధించుకునే ప్రయత్నం చేయటం మంచిది ఇక ఈ సంవత్సరం ఈ మీనరాశి వారు ఉన్నతపరమైనటువంటి జీవన అభివృద్ధి కోసం ఉన్నతపరమైనటువంటి ప్రయోజనాల కోసం చేసుకోవాల్సినటువంటి శాంతి పరిహారక క్రియలను తెలుసుకుందాం ఈ సంవత్సరం వీరు ఎక్కువగా దత్తాత్రేయ స్వామిని ఆరాధించడం గురు సంబంధమైనటువంటి ఆలయాలు గురువులను దర్శనం చేసుకోవటం అనేది చాలా చాలా మంచిది అంతేకాకుండా దత్తాత్రేయ సంబంధమైనటువంటి స్తోత్ర పారాయణం చేసుకుంటూ ఉండటం రామాయణం వీలైతే పారాయణం చేసుకోవటం లేదా రామాయణ గ్రంథాలను దానం చేసుకోవటం అనేది చాలా చాలా మంచి పరిహారంగా చెప్పవచ్చు కాబట్టి ఈ మీనరాశి వారు అటు రామాయణ పుస్తక దానాదులతో పాటు గురు చరిత్ర పారాయణ చేసుకోవటం గురు చరిత్ర పుస్తకాలను కూడా దానం చేసుకోవటం వలన ఉత్తమోత్తమమైనటువంటి ఫలితాలను పొందవచ్చు ఇవి ఈ మీనరాశి వారు చేసుకోవాల్సినటువంటి శాంతి పరిహారక క్రియలు స్వస్తి 